لطالما أكدنا على أهمية العلم والمعرفة وضرورة متابعة مستجداتهما بكافة السبل المتاحة بذهن متقد على أساس من التدبر والتجربة لأخذ الصالح المفيد وترك ما لا طائل من ورائه بل إننا نسعى إلى تحفيز الهمم للإضافة الجيدة في هذا المجال فمهما اجتهد المجتهدون يبقى ما وصلوا إليه شيئاً يسيراً أمام بحر العلم الواسع سبعين لاهان قدرك جيدي محال لاهان قايد نعم قايد وزيد السلاطين ربي يحفظك يا بلاد العز يا عمان ويحفظ لنا السلطان يا Twenty years of operation in private higher education in seems to be a long time. Caledonian has established some records and achievements. You know what? Receiving all these awards and recognition, building systems from the scratch, must have been taken tremendous efforts and dedicated teamwork, supported by visionary thinkers. There must be very strong and powerful willingness behind all this. Such achievements cannot be obtained without dreaming and turning those dreams into reality. We must investigate this reality and see the history of Caledonia, how it became into being, what challenges it has faced, and how it has driven its path to stand today as one of the leading higher education institutions in the country, and with sound records. Amazing. But you know what? The generation now and coming must know how all this happened. Because in 50 years' time, we want to know, we want to tell this story to the students of future of this college. Let's do something that keep all this in a record. In a record. Assalamu alaikum, shabab. العميد راسل لي إيميل وطالب منا نصور فيلم. نصور فيلم عن تاريخ الكلية. إيش رأيكم؟ أنا ما بسوي. وليش أنت ما بتشتغل معنا؟ أنتوا على بالكم الموضوع سهل، على بالكم بس تعال وسوي ترى فيلم عن تاريخ الكلية يعني كل شيء دقيق مو وش البرود عندكم أنتوا؟ أنت لما أو الحلو أنت لما تشتغل لازم يعني تجيب مصادر منا ومنك يعني ما يلا أوكي أوكي قول لي المصادر قولوا قولوا لي المصادر اللي بتجيبوها لما تبحث اكيد راح تحصل اللي انت تريده وبعدين عندنا مصادر كثيره نحن ممكن نرجع لها زين مو مو من مصادر اريد اريد اعرف اول مصدر جاءت فك فكره الكليه بعد يعني ما تفضل حضره صاحب الجلاله ابغاها الله وسمح للقطاع الخاص بالمساهمه في التعليم فما كان منا الا ان نتلقف هذه الفكره وأن نبدأ في حوار بتأسيس مجموعة تعليمية هذه الفكرة كانت فكرة رائدة جليلة فتلقفنا هذه الفكرة إحنا بكل ارتياح وساهمنا مباشرة بأن اعتبرناها أحد الواجبات اللي ممكن أن يساهم به الإنسان تشارك في التعليم هذا شرف عظيم لأي إنسان مخلص لهذه البلد لأي إنسان يتطلع إلى مستقبل باهر لأبناء هذه البلد المؤسسين هم الشركاء في شركة جلفار للهندسة والمقاولات أنا من المؤسسين اسمي سالم بن سعيد بن حمد الفن العريمي والمؤسس الثاني هو المدير العام كان المدير العام للشركة اللي هو محمد بن راشد بن عبد الله 
الفن الأوريمي والدكتور محمد علي كان لدى المؤسسين النظرة لتطوير هذه الكلية هذه النظرة كانت منذ تأسيس الكلية والحمد لله هذه النظرة تأصلت في كل المؤسسين وكان كل مؤسس يدفع بأن هذه الكلية ترتقي إلى مصاف مصاف الجامعات كما لا شك إن الكلية قامت بدور رائد ودور مهم في التعليم وهي الآن يعني من أفضل الكليات في هذا المجال لا في في السلطنة فحسب بل حتى في منطقة الخليج ككل فالكلية يعني تستقطب طلاب من كثير من بلدان العالم لازم تجيب شخص ثاني مصدر ثاني يعني علشان يزودش بمعلومات جديدة ومعلومات غير ما أعرف مو مو من بتجيبي زين عمر أنا عندي فكرة وش رأيك نجيب شخص من جامعة كلاسيكو وحضر الافتتاح in the, the project to develop the, the college uh, summer 1995 when we created a small development team about four people I, I was one of the people uh, charged with looking at how to physically change this uh, palace into uh, a college of education so our first visit was here in March 1996 and so we brought our plans over so the first thing we had to do was uh, we had to give his excellency who owned the house and uh, show him and discuss with him you know exactly what we were planning to do with his for example his bedroom it was to become a classroom um, which ultimately I think became the principal's office the college was designed to to take 400 students in those days we developed four programs for diploma two-year diplomas <laughs> تعرفوا ايش؟ ممكن نحن نفكر في عنوان وتحت هالعنوان ندرج كل الاشياء اللي سوتها الكلية. The association with the college goes back over 20 years. And in that time, the college has established itself as a centre of excellence and leadership in engineering and construction education. When we first started on this journey, there were something like a dozen students in the first cohort. Now we have over 4,000 students approaching 30 different countries registered on our joint degree programmes. We started off with BSc degrees. We are now delivering master's degrees we will start to excel in research and doctoral studies and journal outputs and research grants and business development and training for industry. We've seen professional accreditations by the Institution of Engineering and Technology, IET. We have professional accreditations from the Chartered Institute of Building or if you like, the CIOB. The college produces the vast majority of engineering graduates in the Sultanate of Oman. I'd like to thank the dedication of the staff, academic and support, and most of all, the students who have made this a truly vibrant campus. Very successful, higher education institution, university college, excellent reputation, firmly founded in this country, providing education to, in the main, Omani students in this country, it's got a very, very high reputation for student employment. The college interacts with industry. Caledonian University College of Engineering. Every good fortune on the 20th anniversary. I was really fortunate to be with the college since 1996 as an external examiner. Nowadays, I am very happy to see a state-of-the-art buildings and facilities in the college, which were achieved through the vision and leadership of the board of directors and the college executives. On behalf of the board of trustees, I wish the college every success 
and it is a future endeavors. يبغى لنا نروح ناكل ونرجع نسولف نكمل في الموضوع. وش رايكم؟ هو والله زين ترى اشتغلنا احنا من يوم الصبح جالسين على هذا الفيديو. ما ورا عليك صراحة جد نغيب. شاد حيلك. ايوه. وانتم شادين حيلي معي يعني ما بنقول على الفاضي نحن. خلا 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 عاز منكم.